முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இந்த ஜாதி சண்டைக்கு நீங்கள் வாங்கின துப்பாக்கி இப்போ நாட்டு சண்டைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரலாறு இருக்குது அதை பற்றி எந்த இழை எடுத்தாலும் இன்னும் எழுதலை இது வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு குடிசை தொழிலாக ஒரு கட்டத்தில் மாறிடுது எது இந்த இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கிறது இந்த வாசுமுருகவியல் ஒரு ஒரு இதில் எழுதிப்பார் ஒரே ஒரு துப்பாக்கி தான் இருக்கும் அந்த இயக்கத்தில் ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு அவங்க ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதை வச்சே எப்போ பார்த்தில் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இதை இப்படி அதாவது தியரி கிளாஸ் வணக்கம் கேட்குதா கேட்கல என்ன நீங்கள் மெடிக்கல் டெஸ்ட் தான் பண்ணிக்கணும் இந்த உரையை தொகுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த புத்தகம் அந்த மாதிரி ஒரு மையத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய பல நாவல்களை நம்ம படித்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஒரு பேட்டர்னை கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ஒன்று ஒன்றா ஒன்றொன்றாக படித்து ரசிக்கலாம் ஆனால் இது போன்ற ஒரு புத்தகம் அதை பற்றி பேசுகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு மைய சரடு இல்லாத அதே நேரத்தில் ஒரு மாதிரி ஹேஜியான ஒரு மையமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் தான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்படி ஒரு நூலை பற்றி ரேணு ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க நான் நினச்சதை விட ரொம்ப முழுமையாக அதை கவர் பண்ணாங்க அதனால் இப்போ நான் என்ன பேசு பேசணும்னு எனக்கு தெரில அப்போ இந்த உரையை பற்றி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இது எப்படி தோங்குறது எப்படி கட்டமைக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்தேன் இன்னைக்கு காலையில் வரைக்கும் எனக்கு அது பற்றி ரொம்ப இது வரல முதல்ல நான் வாசக சாலையை பற்றி குறிப்பிடணும்னு நினச்சேன் இப்போ இன்னைக்கு காலைக்கு காலையில் சர்ச்சுக்கு போகும்போது சர்ச்சில் ஒரு வாசகம் ஒன்று சொன்னாங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புகழ்பெற்ற வாசகம் தான் நான் பொதுவான மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆங்கிலத்தில் மேன் டஸ் நாட் லிவ் பை பிரெட் அலோன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இது வந்து ஒரு பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒரு வாக்கியம்னா தமிழில் வந்து மனிதன் அற்பத்தி நாள் மட்டுமல்ல வார்த்தையினாலும் உயிர் வாழ்க்கைதான் அப்படின்னு இது எப்படி இந்த கூட்டத்துக்கு ரெலவெண்டாக இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம வேறு எங்கேயோ இருந்துருக்கலாம் மனிதன் வெறும் அப்பத்தை உண்டு வாழ்கிறவன் அல்ல அவன் வார்த்தையையும் ஐடியாவையும் தேடி போகிறவன் அதை விவாதிக்கிறவன் அதை புரிஞ்சுக்கிறவன் அது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அது ஒரு பக்கம் ஆனால் வாசக சாலை மாதிரி ஒரு அமைப்பு இதை வந்து ஒரு தொடர் முயற்சியாக எடுத்து அது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இவ்வளவு ஒழுங்காகவும் அதில் ஒரு சீரீஸ் வரை கொண்டு வந்து ஒரு ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சீரீஸ்னு ஒன்று கொண்டு வர்றதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்றைக்கி வாசிப்பு புத்தக விற்பனை கொஞ்சம் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வாசிப்பு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல முடியல ரெண்டாவது அவங்க என்ன வாசிக்கிறாங்க அதை எப்படி வாசிக்கிறாங்க சில நேரங்களில் நம்ம வாசிச்சுட்டே இருப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது நிகழ்வுகளின் அடுக்கா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதை விட வந்து ஆளுமைகள் நிறைய வந்துகிட்டே இருப்பாங்க இது ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து நம்ம உட்கார்ந்து இந்த ஆளுமை எந்த வகையில் முக்கியமானது ஏன் செல்வம் இவரை பற்றி பேசுகிறாரு அப்படி நம்ம யோசிக்கிறோமா யோசிப்போமா இந்த நிகழ்வை ஏன் அவர் கொண்டு வர்றாரு இது வந்து செல்வத்தினுடைய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயம் அதை எதுக்கு நம்ம படிக்கணும் ஏன் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இது வரும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டத்துக்கு வரும்போது அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது யாராவது அதில் ஏதாவது மேலதிகமாக சொல்வதற்கும் அந்த வாசிப்பை வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியாக மாற்றுவதற்கும் இப்போ நீங்கள் யாராவது படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அல்லது உங்களுடைய அனுபவத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறது அந்த வகையில் இந்த 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 வார்த்தைக்கான ஒரு கூட்டம் அல்லது ஒரு ஐடியாவுக்கான ஒரு கூட்டம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் அது இவ்வளோ தொடர்ச்சியாக நடக்கிறத
காரணமாக இருக்கிற எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் நல்ல விஷயம் அதாவது எந்த காலத்திலுமே இலக்கியம் வந்து ஒரு ஆன்மீக செயல் தான் ஆன்மீகம் அப்படின்றது இன்றைக்கி ரிலீஜியஸாக சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆன்மீகம் ஆன்மா அப்படின்ற வார்த்தை வந்து சாக்ரட்டிஸ் காலத்திலே இருக்குது அது வந்து கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க இதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது நம்ம வந்து சிந்திக்கிறோம் செயல்படுறோம் பட் ஆனால் இது மட்டும் மனிதன் இல்லை இதுக்குள்ளால் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இல்லையா தாண்டி ஒன்று இருக்குது அந்த அனுபவம் நான் பார்க்குறேன் ஒரு குழந்த அழுகிறத பார்க்குறேன் ஆனால் அது எனக்கு அது குழந்த அழுது அதுக்கு ஏதோ தேவைப்படுது இதை தாண்டி நமக்குள்ளால் ஏதோ ஒன்று நடக்குது இல்லையா அப்போ அவங்க அதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க இந்த இதுலேருந்து வரக்கூடியது தான் தத்துவம் எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி சாக்ரட்டிஸ் காலத்திலையும் சரி இங்கேயும் நம்ம இதுலேயும் வந்து ஜெயமோகனத்தை பற்றி பேசியிருக்கார் அதாவது கூடி விவாதிப்பது கூடி பயில்வது என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த மாலையினுடைய நிகழ்வுக்கான ஒரு ஒரு அருமையான அந்த வரி எனக்கு காலையில் கிடச்சிது அண்டு காலம் சொல்லுவோம் வந்து என்னுடைய நண்பர் நண்பர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கே வந்து செட்டில் ஆக வந்தேன் அப்போது காலம் அவங்களுடைய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நடந்தது அதாவது ஒன்று தான் அவங்க இங்கே வச்சு பண்ணாங்க ஐராவதம் மகாதேவனுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் அவார்டு கொடுத்தாங்க ஜெயமோகன் அதில் பேச போனார் அதனால் நான் போகும்போது அவரை பார்த்தேன் அவருடைய முதல் புத்தகம் எழுதி தீரா பக்கங்கள் அது குறிப்பாக பாரிஸில் அவர் வந்து ஒரு அகதியாக வாழ்ந்த காலத்தை பற்றியது கிட்டத்தட்ட இதே பாணியில் இதே பாணியில் தான் அதாவது உன் நிகழ்வுகள் ஆளுமைகள் அவர் சந்திக்கிறவங்க அப்புறம் அவருக்கு எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகும்போது என்ன நடந்தது அவர் கல்யாண நாளில் என்ன நடந்தது அவங்க ஒய்ஃப் இங்கேருந்து பறந்து போகிறாங்க அதுவும் சாதாரண ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு விசா வாங்கிட்டெல்லாம் போக முடியாது எங்கேருந்தோ அப்படியே அவங்க ஃப்ளைட்டில் போய் இறங்குறாங்க அவங்களும் இவரும் முன்ன பின்ன பார்த்தது கிடையாது அவங்க அவர் ரூமில் தங்கிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் அவருடைய வாழ்க்கை நடக்குது இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ அது முதல் புத்தகம் இதே ஃபார்மேட்டில் அப்புறம் ரெண்டாவது சொற்களின் சுழல் சுழலும் உலகம் அதுலேயும் தன் வரலாறு தான் இதே மாதிரி சந் தன் சந்திக்கிற ஆள் மகளை பற்றி எழுதுகிறார் அப்புறம் பணிவிழும் பனைவனம் இந்த பணிவிழும் பனைவனம் வந்து கனடாவில் வந்து வரக்கூடிய தாய் வீடு என்கிற ஒரு பத்திரிகையில் வந்த கட்டுரை தொகுப்பு அங்கே அந்த அந்த பத்திரிகையில் வந்தது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த மாதிரி இதை படிக்கிறதுக்கு வந் படிக்கிறது இன்னும் சிறப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டுரையுமே அல்லது கட்டுரையோ அனுபவமோ அல்லது தன் வரலாற்று புனைவு அதாவது ஆட்டோ ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டோ பயோகிராஃபி பயோகிராஃபியும் ஃபிக்ஷனும் இணைந்த ஒரு ஒரு புதுவகை எழுத்த வந்து ஆட்டோ ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவனுக்கு நேர்ந்த அனுபவங்கள் தலைவலிகள் இதெல்லாத்தையும் எழுதுகிறாங்க இல்லையா அது தான் வந்து இப்போ ஆட்டோ ஃபிக்ஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க நல்லா இருந்தால் அதை அப்படியே ஒத்துக்கலாம் அது மாதிரி இது நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி செல்வம் பெற எழுதும்போது அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு புனைவனுடைய தன்மையும் புனைவனுடைய எழுத்து முறைகளும் இதில் நிறையா பேர் அவர் கையாண்டிருக்கிறார் ஸோ பத்திரிகை தாய் வீட்டில் வந்த தொகுப்பு இது அவங்க வந்து அதை வந்து வீடியோவாக கூட போட்டிருக்காங்க யூடியூப்பில் இந்த ஒவ்வொரு தாய் வீட்டில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டுரையுமே அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு கட்டுரையுமே தனித்தனியாக வாசித்து யூடியூப்பில் பதிவாச்சிருக்காங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஆடியோ புக் வாசிக்க விரும்புகிறவங்கன்னா பண்ணலாம் அங்கே பார்க்கலாம் இந்த புத்தகம் வந்து அவருடைய மனைவி மனுசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனுசி செல்வராணிக்கு அவர் சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேருமே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ஒரு தடவை அப்போ அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்குறது வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அப்புறம் செல்வத்தை நமக்கு தெரியும் இல்லையா புத்தக வழியாக தெரிஞ்சிற சரீர செல்வமே வந்து ஒரு துடுக்கான ஒரு அது துடுக்கான இல்லை 
அந்த பகடி அப்படின்ற வார்த்தையை ரெண்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க செல்வத்தை பற்றி பேசுகிற எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஆழமான ஒரு நகைச்சுவை அவருக்கு இருக்கும் நார்மலாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே அப்படி தான் வரும் ஆனால் அவர் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு நேர்மாறாக ஒரு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு லௌகீகமான ஒரு ஆள் தான் அவங்க அவர் ஏன் இப்போ செல்வத்தை பற்றி யோசிக்கும் போது ஏன் இவர் அவங்களுக்கு டெடிகேட் பண்ணிக்காருன்னு இவருடைய காதல் லைஃப் எல்லாத்தையும் இதில் எழுதிட்டார் வெளிப்படையாக கொஞ்சம் ஷாக்கை குறைக்கிறதுக்காக அவர் எழுதியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகம் இது எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா ரேணு நல்லா கவர் பண்ணாங்க ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இதை தொகுத்து கொள்வதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி கிடைக்கல பொதுவாக அப்போ இது வந்து ஆளுமைகளின் தொகையாக இருக்குது ஆளுமைகள்னா ஆளுமைகளாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு ஆள் இதை நான் போனால் பார்த்தேன் அப்படின்னு ஒரு அப்படி தான் அவர் எழுதுறாரு கிட்டத்தட்ட நான் போனேன் அவர் அங்கேருந்து வந்தார் அவர் இது சொன்னார் அவருக்கு இது நேர்ந்தது எனக்கு இது நேர்ந்தது இப்படி தான் அவர் எழுதுறாரு ஆனால் இது வழியாக அவர் காண்பிக்க விரும்புகிறது வந்து இந்த செல்வத்தினுடைய ஆளுமைன்றது வந்து ஒரு நிலையான ஒரு ஆளுமை தான் ஒரு ஒரு போல் போல் அப்படியே அவர் இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஆளுமையினுடைய கேரக்டரை சொல்லாமல் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு தான் சொல்கிறாரு ஆனால் நமக்கு தெரியுது தெளிவாக தெரியுது இவர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் இவர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் அப்படின்னு அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஜாதி வரியார் இந்த யோசிப் மாஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை பற்றிய ஒரு கதை அவங்க சொன்னாங்க இன்னொரு கதையை வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மாதிரி ஆளுமைகள் உருவாகி வரக்கூடியது வந்து ஒரு எழுத்தில் வரக்கூடியது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் யார் வேணுனாலும் நான் போனேன் இந்த ஆளை சந்தித்தேன் எனக்கு இது நடந்தது அவருக்கு இது நடந்தது இப்படி ஒரு இதை எழுதிட முடியும் நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி ஆனால் செல்வத்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து அந்த ஒரு அந்த இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாலாம் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் அந்த ஆளுமை வந்து எப்படி நான் இப்போ உங்களை பார்க்குறேன் ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்றத எனக்கு தெரியாது இல்லையா நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அதை நான் யூகிக்க முடியாது ஆனால் செல்வத்தால் அதை வந்து தெளிவாக தெளிவாக அவர் வெளியே சொல்ல முடியும் ஏமாத்துக்காரன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நமக்கு தெரியுது அதுவும் அவர் வந்து இவன் கெட்டவன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறார் இவன் வந்து ஒரு செல் சல்லி பையன்னா அவர் சல்லி பையன் அவ்வளோதான் ஆனால் அவன் கெட்டவன்னு சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு பண்பு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வரலாற்றினுடைய தொகை இருக்குது அதே நேரத்தில் நி நிகழ்வுகளுடைய தொகுப்பு ஆளுமைகளுடைய தொகுப்புன்னு சொல்லலாம் ஒரு ரேண்டம்னஸ் இதில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க சொன்னாங்க முன்ன பின்ன ஒரு வரிசை இல்லாமல் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு ஆனால் எதுவுமே நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு தொடராக வரும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றையும் கொஞ்சம் யோசித்து படிக்கிறதுக்கு படிச்சுட்டு யோசிக்கிறது கொஞ்சம் டைம் இல்லை இதில் ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு இதில் அப்படி இல்லை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதுனால அடுத்த நடுத்த நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ அதில் ஆழமாக எதுவுமே தென்படாத மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஆனால் இப்படி நான் அதை பிரிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதை அவங்களும் ரேணுவும் சொன்னாங்க செல்வத்தினுடைய இளமை காலம் அதனுடைய வேலை இல்லாமல் ஒரு சுத்திர வெட்டி வேலை அதில் இருந்தால் அவர் தொடங்குறாரு அதில் பயங்கர பெருமை வேறு அவங்களுக்கெல்லாம் அதாவது அவருடைய எழுத்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அதில் வந்து தொடக்கத்தில் அவர் சொல்கிறார் அங்கே போகும்போது மச்சான் பா போப்பிசை பார்க்க போகுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க அதாவது போ பாப்பிசை அவங்களுடைய இதில் வந்து பாப்பிசைனா நம்ம அந்த மனோகர்னு ஒரு பழைய வில்லன் ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா அந்த சுராங்கனி பாட்டெலாம் பாடினவர் அவர் அவர் தான் நினைக்கிறேன் அவர் பாடுறாரு அப்போ அவங்க வந்து இதோ ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாங்க யோசிச்சுட்டு ஆ போகுமே அப்படின்னு ஏதோ வேலை வெட்டி இருந்தால் தானே வேற எங்கேயா போகிறது அப்படின்னு வருது ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்களுக்கு தோணும் உண்மையிலே இதான் இதான் இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசக்கூடிய இதில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா சில விஷயங்களை வந்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த இனிமை நான் சொல்லும்போது அது கரெக்டாக சொன்னால் தான் அது இதாகும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வேலை இல்லாமல் சுற்றுற இதுலேருந்து தொடங்கி அவருக்கு ஒரு காதல் வரக்கூடியது அதுலேயும் பல பெண்கள் என்னை காதலிச்சாருன்னு அந்த கதை கூட அவங்கள அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு ஃபேஸ் அது அப்புறம் அவர் அது அவங்க அக்கா அந்த பத் பத்மினின்ற கேரக்டர் ஒரு முக்கியமாக ஒரு முதல் பத்து இது வரைக்கும் வராங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியில் கூட வருவாங்க பத்மினி பத்மினியுடைய அக்கா அப்புறம் ராசகுலம்னு ஒரு நண்பர் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் அவர் மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன
கடைசி வரைக்கும் வராது அவருடைய கேரக்டர் இருக்குல்ல நான் சொன்னல அந்த ஆளுமை எப்படி வருது அப்படின்னு அவர் என்ன வேணாலும் அவங்களுக்கு சேவை நீங்கள் அவருக்கு ஒரு நண்பனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தா யார யாரே தட்டணும்னு சொன்னாலும் தட்டுவார் அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் டெவலப் ஆகி வரக்கூடிய இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ முதல்ல அவருடைய இளமை காலம் அப்புறம் இந்த லூக்கா சம்மாட்டின்னு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் வராரு அவர் வந்து இவருக்கு வேலை கொடுத்தார் அவர் என்ன வேலை பார்க்குறாருன்னா ரால் ரால்னா தெரியுமா உங்களுக்கு ரால்னா என்னென்ன ரால்னா ப்ரான்ஸ் ப்ரான் வாங்கி கடற்கரைக்கு போய் வாங்கி அது வந்து அவங்க ஜப்பானுக்கு எப்பானுக்கு அப்படி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க எப்பானுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அந்த இதில் வந்து இவர் வந்து ஒரு முகவர் ஏஜென்ட் மாதிரி போய் அவர் மன்னாரில் போய் வாங்குறாரு மன்னாருக்கும் யாழ்ப்பாணம் ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை ஒரு காரில் போனீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் இருக்கும் அப்போது ஆனால் பஸ்ஸில் தான் போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு பத்து மணி நேரம் இருக்கும் தேங்க்ஸ் டு கூகுள் மேப்ஸ் பேரில் அப்புறம் மரிய கொரட்டி அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன இது அப்புறம் நிறைய வேடிக்கையான நிகழ்வுகள் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே போகிறேன் ஆனால் இந்த இளமை காலத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நடக்குது அது வந்து இந்த போருனுடைய துவக்க காலம் அது கூட மூன்றாவதாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் அது வந்து இலங்கை அரசியல் அதில் உள்ள சின்ன சின்ன நுட்பங்கள் என்னென்னா செல்வம் வந்து ஒரு சொன்ன மாதிரி எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாருன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாத்தையுமே அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணார் ஆனால் அது ஒரு சென்டென்ஸில் தான் இருக்கும் இப்போ இலங்கை அரசியலை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு சொல்கிற போது அவர் இப்போ முதல்ல வந்து எங்கள் நாடு அப்படின்னு அந்த பாப்பிசை இதில் வந்து அவங்க பாடிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இவன் எங்கள் நாடு எங்கள் நாடுன்னு பாடுறானே இது வந்து ஜெயவர்த்தனாவுக்கு தெரியுமா அவருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்போம் அப்போது இதுதான் அரசியல் அவர் சொல்லக்கூடிய அரசியல் அவ்வளோ தான் அப்போ இதுலேருந்து தொடங்கி இதே மாதிரி நிறைய சொல்லுற பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போவே கூட சொல்கிற ஸோ அப்போ அதில் வந்து போர் எப்படி துவங்குது நமக்கு வந்து த போர் தெரிய வரும்போது பெரிய பெரிய நிகழ்வுகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா எங்கள் தமிழ்நாட்டில் நான் நான் அவர் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் அப்போ நான் என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சின்ன கடற்கரை கிராமம் தான் முட்டம் சினிமாவிலலாம் பார்த்துருக்கு அங்கே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ராஜீவ் காந்தி இறந்தபோது மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து யாரோ கால் பண்ணி ஒரே ஒரு ஃபோன் தான் இருக்குது எங்கள் ஊரில் அப்போ சொல்லி அவ் அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு தெரியும் பல மணி நேரங்கள் கழித்து அப்போ ஒரு டிவியோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ ரொம்ப எனக்கு வந்து திலீபனுடைய இறப்பு திலீபன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா தெரியல அவர் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்து நீண்ட நாளாக இருந்து இறந்து போயிடும் அப்போ அந்த டைமில் தான் எனக்கு தெரிய வரும் ஸோ நம்ம வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நடந்த பிறகு தான் நமக்கு வந்து போகிற பற்றி அதிகமாக தெரிய வருது ஈழத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஆனால் இது வந்து அது துவக்கம் இருக்குல்ல அது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல இது இந்த இந்த காண்டம்பரரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற வரலாற்றில் நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களை சிலர் வந்து ரொம்ப ஓவராக கோர்த்து பார்ப்பாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் கோர்த்து பார்க்காம இருக்கவும் முடியாது அப்படின்றது எனக்கு இதில் இருந்து தோணுது அது அது சின்ன சின்ன விஷயம் நான் அவர் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இந்த ஜாதி சண்டைக்கு நீங்கள் வாங்கின துப்பாக்கி இப்போ நாட்டு சண்டைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரலாறு இருக்குது அதை பற்றி எந்த இடம் எடுத்தாலும் இன்னும் எழுதலை எவ்வளோ ஒரு முக்கியம் இதான் சொல்கிறேன் அவர் சொல்ல விடா சொல்ல சொல்லாமல் போன விஷயங்கள் இருக்குல்ல அல்லது சொல்லி சொல்லாமல் போன விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் செல்வத்தை கொஞ்சம் நிதானமாக படிக்கணும் இவ்வளவு இந்த புத்தகத்துக்குள்ளால இத்தனை கேரக்டர்ஸையும் இத்தனை விஷயங்களையும் இத்தனை கலாச்சாரங்கள் இத்தனை புவியலையும் அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் அப்போ அதில் ஒவ்வொன்றையும் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குதோ அப்படின்னு தோணும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன நினைக்கிறதுனா திடீர்னு பார்த்தா சும்மா கிடக்கிற நிலங்கள் எல்லாம் வாங்கி நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பண்ணைகளை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ திடீர்னு என்னடா இந்த வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருந்த தமிழ் க பசங்கள்லாம் ப விவசாயத்தில் ஆர்வமாக வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது ஒரு பிக்சர் நமக்கு வருது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்சுவலி பண்ணைகளிலிருந்து ஆயுத பயிற்சிகள் இது பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு குடிசை தொழிலாக ஒரு கட்டத்தில் மாறிடுது எது இந்த இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கிறது இந்த வாசுமுருகவியல் ஒரு 
ஒரு இதில் எழுதிப்பார் ஒரே ஒரு துப்பாக்கி தான் இருக்கும் அந்த இயக்கத்தில் ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு அவங்க ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு எப்போ பார்த்தாலும் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இதை இப்படி அதாவது தியரி கிளாஸ் போராட்டத்தை பற்றிய தியரி கிளாஸ் நிறைய எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த துவக்க காலத்தை வந்து அகே இந்த இதே மாதிரியான ஒரு பகுதியோடு சொல்லியிருப்பார் அதே நேரத்தில் ரொம்ப தீவிரமான இது இது கூடவே நான் சொன்ன மாதிரி ஈழ அரசியல் சொல்லியிருப்பார் ஈழ அரசியலுக்கும் தமிழக அரசியல் தமிழக அவங்க லைட்டாக டச் பண்ணாங்க ஆனால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து குறிப்பாக இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகள் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து கிளம்பி போன தோட்ட வேலைக்காரர்கள் தேயிலை தோட்ட வேலைக்காரர்கள் என்னுடைய தேய் ஒரு இலையின் வரலாறுன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வரலாறு கொஞ்சம் தெரியும் அதில் ட்ராய் மார்க்ஸுமே இந்த பின் வரக்கு பின்னால் வந்த ஈழ போராட்டத்துக்கு தேயிலை தோட்டத்தில் வந்த அந்த குழப்பங்கள் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இலங்கை விடுதலை நடக்கும்போது இந்த தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அப்போ இங்கே போகிறாங்க செட்டில் ஆகிறாங்க பல குடும்பங்கள் தலைமுறை வந்துச்சு இப்போ அவங்கள என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு குழப்பம் வருது அதில் இந்தியா கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு பாதி பேரை இங்கே அனுப்புகிறாங்க பாதி பேர் அங்கே வைக்கிறாங்க குடும்பங்கள் பிளவாகுது வாழ்வாதாரங்கள் பிரச்சனையாகுது இது ஒரு பிரச்சனை அது நீண்ட அது வந்து தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு அஃப்ரண்ட்டாக இதாக ரெண்டாவது என்ன நடக்குதுன்னா யாழ்ப்பாண பகுதியில் கிறிஸ்தவ மிஸ் மிஷினரிகள் இது பழைய வரலாறு மிஷினரிகள் நிறைய போயிருக்கிறாங்க குறிப்பாக அமெரிக்கன் மிஷினரிகள் அங்கே இருந்து அவங்க பெரிய பெரிய கல்வி நிலையங்களை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆங்கில வழி கல்வி இப்போது தமிழில் பைபிளை மொழிபெயர்த்தது இலங்கையில் தான் அப்போ கற்றறிந்த மக்கள் நிறைய பேர் தமிழ் இதில் வந்து வர்றாங்க அங்கே மேகசின்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க பல மொழிபெயர்ப்புகளை மிஷினரிஸ் அங்கே பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஜெயமகனுடைய தமிழ் விக்கி இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா அதில் பல கட்டுரைகள் இந்த மிஷினரிகளை பற்றி இருக்கு டேனியல் போர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு முதல் முதலாக ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மெடிக்கல் புத்தகங்களை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்துருந்தாங்க இப்போ என்ன அது தமிழ் மக்கள் மத்தியில் கல்வி அதிகமாகுது இலங்கை சுதந்திரம் அடையும் போது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலான அரசு வேலைகள் பணிகள் தமிழர்கள் வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே உருவாக்கு ஸோ அது இந்த ரெண்டு பின்னணியும் வந்து ஒரு முக்கியமான இது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சிங்கள மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவதுக்கான சில இதுகளை செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ வந்து அவங்க அந்த மொழி கொள்கைகளை மாற்றுறாங்க அது மாத்திரம் முதல் அவரும் வந்து அவருக்கு வந்து சிங்கிலீஷே தெரியாது தமிழும் தெரியாது அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலத்தில் படித்த ஒரு சிங்கள கிறிஸ்தவர் ஜெயவர்தனமும் ஒரு கிறிஸ்தவர் தான் பின்னாடி அவர் புத்தகத்துக்கு மதம் மாறிட்டார் அதாவது இந்த அரசியல்லாம் ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் மனிதர்களையும் என்ன செய்யுது அப்படின்றத யோசிக்கும் அது ஈழ அரசியல் பற்றி அப்போ அவர் பேசுகிறார் அப்போ அதில் சொல்கிறாரு இவங்க வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன கேட்குறாங்க தமிழர்கள் சமஷ்டி கேட்குறாங்க சமஷ்டினா என்னென்னா இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம இதில் கேட்குற இது தான் ஃபெடரல் ஸ்டேட் ஹுட் அப்படின்னு ஃபெடரல் ஸ்டேட் ஹுட்னா ஒரு ஒரு சாரி கூட்டாட்சி முறை சொல்கிறாங்க இல்லையா இன்றைக்கி இங்கே கேட்குற இங்கே நம்ம இதில் வந்து என்ன கேட்குறோன்னா மாநிலங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்றது இந்தியாவில் சொல்கிறோம் அதிகமாக வேணும் இல்லை இருக்கிறத வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இதை கேட்குறாங்க அங்கே வந்து இது ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட அமெரிக்காவில் இருக்குமா அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் மாதிரி செயல்படும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் ஒரு சட்டம் வந்து ஒரு இடத்துல வேறு மாதிரி இருக்கும் இவங்க இன்னொரு இடத்துல வேறு ஒரு இடத்துல வந்து கஞ்சா வந்து லீகல் பண்ணுவாங்க இன்னொரு இடத்துல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல வந்து கே மேரேஜர் லீகல் பண்ணுவாங்க இன்னொரு இடத்துல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாமே வித்தியாசம் வேறு வேறு மாதிரி எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு இதை கேட்குறாங்க சமஷ்டியை கேட்குறாங்க அப்போ அதை பற்றி செல்வம் சொல்லி சொல்லும்போது சொல்கிற இவங்க சமஷ்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னு வரும்போது அவர் ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறாரு அதாவது எங்கள் ஊரில் ஒரு தர்ந்தான் கொஞ்சம் விசர் அவனுக்கு விசர்னா மைண்டு ப்ராப்ளம் உள்ளது ஆக்சுவலி வென் நம்ம பைத்தியம்னு சொல்கிறது தான் அவங்க விசர்னு சொல்லுவாங்க அவர் சொல்கிறார் அந்த பையன் வந்து எப்போ கேட்டாலும் நீ யார்கிட்ட கல்யாணம் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டால் நான் வைஜெந்தி மாலவை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் 
அப்போ என்னடா இவங்க வைஜெந்தி மாலை கல்யாணம் பண்ண வைஜெந்தி மாலைன்னா அவங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல அவங்க ஒரு பழம் பெரும் பழைய சூப்பர் ஸ்டார் அவங்க இப்போ இன்னைக்கு உள்ள நைன்த் ஆறாவது கூட அன்னைக்கு பயங்கர ஃபேமஸாக இருந்தாங்க அவங்க வைஜெந்தி மாலா வந்து அண்மையில் வந்து அவங்க கமல் கூட கூட ஒரு டிவி ஷோவாக தான் வைஜெந்தி மாலை தான் நான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆடாச்சு கல்யாணம் பண்ணுறது வைஜெந்தி மாலை கல்யாணம் பண்ணலையா நீ அப்படின்னு ஆ அதெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாமே நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எல்லாட்டையும் நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் கண்டிப்பாக உனக்கு வைஜெந்தி மாலை தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன்னு சொல்லிட்டாங்க அது இவர் டக்குன்னு யோசிச்சு சொல்லுவேன் இது வைஜெந்தி மாலாவுக்கு தெரியுமே அப்படின்னு கேட்குறாரு வைஜெந்தி மாலைக்கு தெரியுமா அது அதாவது நீங்கள் சமஷ்டி சமஷ்டின்னு பேசிட்டுருக்கீங்கல்ல இது வந்து அவங்க சிங்களர்களுக்கு தெரியுமா இதுதான் இதுதான் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி இப்போ எதோ எதை அவர் பகடி பண்ணுறாரு அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லை நான் நம்ம ரெண்டு பேரும் நண்பர்களை ஜோக் அடிச்சுக்கலாம் அல்ல ஒரு சீப்பான ஒரு பொலிட்டிஷியனை ஈஸியாக ஜோக் அடிக்கலாம் நம்ம மற்ற டெம்ப்ளேட் ஜோக்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஆனால் இவர் எதோ ஒரு 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 வரலாற்றில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிக சீரியஸான ஒரு விஷயத்த ஒரு ஜோக்கில் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு புரிகிற மாதிரி இல்லை அது அதில் அந்த கிண்டலும் இருக்குது அதே நேரத்தில் இவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கனெக்ட் இருக்குல்ல நீ பாட்டுக்கு இங்கே ஏதோ பேசிட்டு இருக்கிற அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேறு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இதை வந்து இதை தான் சொல்கிறேன் இந்த நிதானத்தோட நம்ம அதை படிக்கும் போது இன்னும் ஆழமாக இருக்குது ஸோ மூணாவது நான் சொன்னால் ஈழ அரசியல் அப்புறம் இந்த வெளிநாடு செல்லக்கூடிய முயற்சிகளில் அவர் ஈடுபடுறாரு அந்த அது வந்து போரினால் அல்ல அவர் கிளம்பும்போது போர் நடக்கலை போர் ஆரம்பிக்கல ஆனால் நம்ம ஊர்லலாம் இப்போ போகிறாங்க இல்லையா வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடங்களெல்லாம் பயங்கரமாக வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பேர் போன உடனே இன்னும் ரெண்டு நாலு பேராக போவாங்க அப்புறம் எட்டு வர இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ எங்கள் ஊர்லலாம் கடலுக்குள்ள மீன் பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் போவாங்க மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் மீன் பிடிப்பதுக்காக நம்ம மீனவர்கள் கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க வருடம் வருடம் போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அது போல் முயற்சியில் அவர் இருக்கிறாரு அப்போ வரக்கூடிய சில கேரக்டர் சந்திரன்ங்கிற ஒரு ரவுடி வராரு ரவுடி மாதிரி இருப்பார் அவருக்கும் பல முன்பின் கதைகள் அப்புறம் அந்த யோகா அக்கான்னு ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நம்ம அந்த பகடின்னு நான் சொன்னால இது வந்து எல்லா இதுலேயும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது வராத சில பக்கங்கள் இருக்கும் அது ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் இந்த யோகா அக்காவுடைய நிலைமை வந்து அவங்க திடீர்னு அப்படி வருவாங்க அந்த கதையில் திடீர்னு ஒரு கேரக்டர் வருது அவங்க யோகா அக்கா என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு தெரிஞ்ச அக்கா அப்படின்னு அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன போர் அதெல்லாம் எங்கேயோ நடந்துருக்கு டவுன் கேர் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாங்க அந்த கதையை அவங்க வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிடுறாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க கல்யாணமே ஆகலை ரொம்ப காலமாக காத்துருக்காங்க அவர் அதை பற்றி எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுமே பண்ணுறதில்லை நீங்கள் அது நுட்பமாக கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அக்கா ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டா அவள் கலைக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறா அவளே வந்து கேட்பா எனக்கு டென்டிஸ்ட்டு போகணும் தம்பியை கூட அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்பா நம்ம இது வந்து ஒரு அனுபவமா இல்லை ஒரு உண்மையிலே ஃபிக்ஷனில் தான் இந்த மாதிரி எழுத முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு இது நான் வந்து அவருடைய இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவை நான் ஒருங்கிணைச்சேன் அப்போ நான் சொன்னது வந்து நம்மலாம் நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு நாவலாக எழுதலாம் ஆனால் நாவலே ஒரு வாழ்க்கையாக வாழது வந்து செல்வத்துக்கு வாய்ச்சிருக்கு அப்படின்னு இந்த மாதிரியான கேரக்டர்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ அதில் சந்திரன் எப்படி அவருக்கு நெருக்கமானவராக வராங்க அப்புறம் அவங்க அத்தை உடைய கணவர் ஒரு சாதாரண ஒரு அபியூசிவ் ஹஸ்பண்ட் தான் அவரை வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு காசு கொடுக்குறது அந்த மாதிரியான விஷயம் ஸோ அந்த வெளிநாட்டு செல்லும் அந்த இது அந்த ஜான்சனுடைய அண்ணா பற்றி சொன்னாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது தான் இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்டில் இது வந்து எப்படின்னா வெளிநாட்டில் இருந்தீங்கன்னா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஏய் இந்த கதை தெரியுமே உனக்கு அப்படின்னு அப்புறம் அப்படி இந்த மாதிரி நிறையா அவர் எடுத்துருக்காரு இப்போ அதை விட எனக்கு அந்த தெரு டர்க்கியில் ஒரு ஒரு குரூப் மாட்டிக்குவாங்க டர்க்கி இங்கேருந்து போகிறாங்கல்ல இப்போ ஒவ்வொரு இவங்க நேரடியாக ஜெர்மனிக்கோ ஃப்ரான்ஸுக்கோ போக மாட்டாங்க வேறு வேறு நாடுகளுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து போவாங்க அப்போ அவர் டர்க்கியில் ஒரு குரூப் மாட்டிக்குவாங்க அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு ஆள் சொல்லுவார் ஏய் நீங்கள் நான் மட்டும் போகிறேன் என்னை மட்டும் நீங்கள் காசு போட
சரின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஓகே இவனை நம்பி அனுப்பலாம் அப்படின்னு அனுப்பிடுவாங்க என்ன இவனை அனுப்பிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் மூணு மாதம் ஆச்சு ஆள் வந்து வரவே இல்லை ஃபோன் காலும் இல்லை ஸோ ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம நம்ம எப்படியாவது இவனுக்காகவாவது லண்டனுக்கு போகணும் அவனை குத்தணும் நான் அவனை கண்டது குத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க அன்றைக்கி பார்த்தா கதவை யாரோ தட்டுவாங்க அவங்க பார்த்தா வெளியில் ஒரு ஆள் நிற்பான் அழுதுகிட்டே வருவான் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு வாங்க இல்லை நான் இங்கேருந்து டர்க்கி ஏர்போர்ட்லேயே என்னை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி இந்த மாதிரி பாஸ்போர்ட் சரியில்லைன்னு என்னை இதில் போட்டாங்க போட்டுட்டு ஏதோ நடனை நடத்திய காரணமாக என்னை ஒரு மூணு மாதத்தில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது அதோடு அந்த கதை முடிஞ்சது அது சாதாரண கதை தான் அவன் சொல்லுவான் நான் வந்து பசியோட இந்த வீட்டு வாசலுக்கு வந்து நின்றேன் ஒரு வேளை நீங்கள் இல்லாமல் போயிருந்தீங்கன்னா என் லைஃப் என்ன இருக்கும் நீங்கள் மூணு வரும் நீங்கள் இல்லாமல் போயிருந்தா என் லைஃப் என்ன இருக்கும் அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நுட்பமான வாசகனுக்கு வந்து டக்குன்னு அவன் நடந்த நிலமையில் போயிடுவான் அது வந்து இதுதான் இந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த ஜோக்கு இது வந்து ஒரு ஜோக்காக மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பேன் கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து நிற்கிறது இவனுங்க வந்து அவரை கண்டு குத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு சரி பண்ணிச்சு இல்லையா ஆனால் இந்த இடம் வரும்போது அது எங்கேயோ போகுது ஒரு மனிதன் வந்து இந்த அகதி அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னென்னா கதி இல்லாதவர் இந்த அ அப்படின்ற துவக்கம் இருக்குல்ல இது வந்து ஆப்போசிட்டான இதை சொல்கிறதுக்காக இது ஆங்கிலத்தில் கூட இருக்குது ஸோ கதி அற்றவன் இந்த அந்த அந்த ஒரு இதை நமக்கு நிகழ்த்தி காட்டுறாருல்ல அகதி அப்படின்றது அப்புறம் ஜெர்மனுடைய லைஃப் பற்றி அதில் சிவமோகன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அது வந்து இவருடைய காதல் பற்றி இவர் அழும்போது அவர் அவருடைய காதல் பற்றி சொல்கிறாரு அவர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி அதனால் அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பலை அப்புறம் போருக்கு பின் ஸோ இந்த ஆறு பகுதியாக நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்தது திரும்ப சொன்னேன்னா அவருடைய இளமை அவருடைய பணி இதுகள் அப்புறம் வந்து போருனுடைய துவக்கத்தை குறித்த இந்த துண்டு துண்டு சித்திரங்கள் அவங்க போய் பேங்கை கொள்ளை அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எப்படி இவங்க வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் பெருசாக மாறுது அவங்க போலீஸ் சின்ன சின்ன போலீஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதாவது வெளியே இருக்கிறவங்கள போலீஸ் ஸ்டேஷன் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து மூணாவது பேங்க் வங்கி கொள்ளைகளை பண்ணுறாங்க இந்த இந்த காரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே இந்த மாதிரி ஸோ அந்த சின்ன சின்ன துவக்கங்கள் அப்புறம் வந்து ஈழ அரசியல் குறித்த ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அவர் ரொம்ப டீப்பாகலாம் போக விரும்பலை ஆனால் அவர் ஒரு ஒரு சென்ட்ரிஸ்ட் மாதிரியான ஒரு பார்வையில் தான் அவர் பார்க்குறார் அடுத்தது வந்து வெளிநாடு செல்லக்கூடிய முயற்சிகள் அந்த பயணங்கள் இந்த பயணம் வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆயிருக்குது அவர் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பி ஜெர்மனி போய் சேர்றது இங்கேருந்து அவங்க மாஸ்கோ போகிறாங்க மாஸ்கோலேருந்து யுக்ரைனுக்கு போகிறாங்க யுக்ரைன்லேருந்து ஒரு ரிவரை க்ராஸ் பண்ண உக்ரைன் இல்லை சாரி போலந்து போயிட்டு அங்கேருந்து உக்ரைன் அங்கேருந்து ஜெர்மனி நன்கு அந்த இடத்துல நடக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து அப்போ அந்த இந்த ஒன்றரை வருஷமும் அவர் எழுதுனார்னா மேபி அடுத்தது அவர் அதை எழுதுவார் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அதாவது அவர் அகதியாக போகல அந்த டைமில் அவர் வேலைக்காக போகிறார் அப்போ அந்த ஏஜென்சிஸே வந்து இதை வந்து நடத்துகிறாங்க அங்கே உள்ள போலீஸ் நம்ம அந்த அந்த கிழக்கு ஐரோப்பா நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட நம்மளை மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் அதாவது கரப்ஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போலீஸ்கிட்ட காசு கொடுத்து பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அங்கே நடக்கிற விஷயங்கள் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் அவங்க உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அது அந்த வெளிநாடு செல்லும் பயணம் அது நாலாவது அப்புறம் ஐந்தாவது ஜெர்மனி வாழ்க்கை அதில் உள்ள சின்ன இதுகள் அப்புறம் வந்து போருக்கு பின் இவர் வந்து சந்திக்கக்கூடியது அந்த மூணுமே அவங்க சொன்னாங்க நினைக்கிறேன் முத்தனுடைய அந்த முத்தனும் லாயரும் அந்த இது ரொம்ப முக்கியமான இது அப்புறம் லோகனுடைய இது எல்லாம் இந்த சாதி குறித்த பதிவுகள் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக நமக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஊரில் கூட இந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்லை மேபி கொஞ்சம் ரொம்ப முன்னாடி கேள்விப்பட்டுருப்போமா நினைக்கிறேன் நம்மலாம் ஓரளவுக்கு இப்போ நான் எங் கிராமமாக இருந்தாலும் எங்கள் ஊரில் ஒரு ரெண்டு ஜாதி தான் இருந்தால் மீனவர் ஜாதி ஒரே மதமாக இருந்தாலும் அப்பப்போ சண்டைகள் நடந்துருக்குது 
பட் இவ்வளோ ஒரு மேல் கீழ் அப்படின்னு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஜாதி கேட்பாங்க சார் சார் டீ கடைகள் போனால் டீ ஒரு சினிமா டிக்கெட் வாங்க போவோம் அவன் செம்மையான ஒரு ஐடியா வரும் அவங்க அஞ்சு பைசா கம்மியாக இருக்கும் அவன் போய் கையை போட்டுட்டு அப்படியே அந்த அந்த கியூவே பிளாக் பண்ணிகிட்டே நிற்பான் அவன் அஞ்சு நான் சரியாக தானே கொடுத்தான் அப்படின்னு போய் சொல்லுவான் இல்லை அஞ்சு பைசா குறையுதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் யாராவது அஞ்சு பைசா கொடுங்க அப்படி நீ யார் எந்த ஜாதி இடா அப்படின்னு கேட்பான் எடுத்தவுன்னா அவன் எந்த ஜாதி பசங்கனா இப்போ இந்த மாதிரி பல சீன்ஸில் சொல்கிறாரு இப்போ இந்த இந்த யோசப் பாத்தியார் அவர்கள் ஒரு பயங்கரமான எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒரு ஜாதி வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு கிறிஸ்டியன் இது தான் அவர் செல்வமும் ஒரு கத்தோலிக்கை கிறிஸ்தவர் தான் நானும் ஒரு கத்தோலிக்கை கிறிஸ்தவர் தான் அப்போ அவர் யோசித்து சொல்கிறாரு இந்த பேர் என்ன இம்மானுவல் தான் நினைக்கிறேன் இல்லை சாரி ஒரு நிமிஷம் முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அது ஓகே சாரி அம்மா இங்கே போச்சு தண்ணது ஸோ அந்த பையன் அவனுடைய அண்ணன் வந்து ஒரு இன்னொரு ப இதில் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவனை வந்து எம் நம்ம எம்எம்சியில் வந்து அவருக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்போ அவர் வந்து இந்த பையன் முதல்ல போய் அவங்க அப்பாவும் இந்த ஜோசப் வாத்தியாரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் போய் கேட்பார் எனக்கு இவனுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனில் ஒரு வா ஒரு வேலை வாங்கி கொடுவார் வாத்தியார் வேலை தான் வாங்கி கொடுக்குறாரு அவர் ஐயா எங்கள் ஜாதிக்காரனே அத்தனை மாதிரி கியூவில் நினைக்கிறான் உனக்கு எப்படி வாங்கி கொடுக்கணும் வெளிப்படையாக சொல்லிடுவார் இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் அப்போ இவனுக்கு வந்து இது கிடச்ச உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த மாதிரி எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடச்சிடுச்சுன்னா அவன் போய் சொல்லும்போது அவர் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் எப்படி ஒன்றால் படிக்க முடியாது நான் உனக்கு வாத்தியார் வேலை வாங்கி தரேன் எங்கள் ஆட்கள் எல்லாம் விட்டுட்டாங்க உனக்கு வாங்கி தரேன் நீ மரியாதையே வந்துடு அன்றைக்கி போய் போய் பார்த்துட்டு வா எம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இதே இதுதான் அவங்க சொன்ன அந்த கதையில் இன்னொருத்தருக்கும் அவர் பயன்படுத்திருப்பார் பயங்கரமான என்ன சொல்கிறதுனா வெக்கமே இல்லாத ஒரு ஜாதி முறை அங்கே அங்கே இருந்திருக்கு இன்றைக்கி இது வந்து இதை பற்றி மட்டுமே ஆய்வு பண்ணால் தெரியாது அதான் இப்போ உண்மையிலே புரட்சிகள் நல்ல வெற்றி பெற்ற ஓரளவுக்கு வரலாற்றில் நிலை பெற்ற நல்லபடியான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எஃபெக்டுடைய ரெண்டு புரட்சிகள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஒன்று வந்து அமெரிக்க புரட்சி இன்னொன்று ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி தான் முதல்ல நடந்தது இந்த ரெண்டு புரட்சிகளுக்குமே முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த புரட்சி குறித்த இது என்ன செய்ய வேண்டும் இது எதற்காக போராடுறோன்ற குறித்த பல நீள சிந்தனைகள் பெரிய பெரிய சிந்தனைகள் வந்துட்டே இருந்த ரூசோ தொடங்கி இது குறித்த விவாதங்கள் தனி மனிதனுக்கு ஏன் விடுதலை அப்போ என்ன நடந்தது அரசாட்சி நடந்துருக்கிறது ஏன் தனி மனிதனுக்கு விடுதலை வர வேண்டும் த லிபர்ட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் கிட்டத்தட்ட புதுவாக் புது புதுசாக உருவாக்கப்படுது அவங்க இந்த உலகமே கேட்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ இந்த இந்த அடித்தளத்தில் இந்த ஐடியாக்களுடைய அடித்தளத்தில் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நடக்குது அது இன்றைக்கு வரைக்கும் அதனுடைய தாக்கம் கிட்டத்தட்ட எல்லா கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் எல்லா சோசியல் உரையாடல்களையும் இருந்துட்டு இருக்கு அதே போல் அமெரிக்க புரட்சியும் சொல்லலாம் என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு அடித்தளம் தேவைப்பட்டிருக்க ஈழ போராட்டத்திற்கு தேவைப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அதான் சொன்ன மாதிரி கையில் ஆயுதம் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு போராட்டத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க இறங்கியிருக்காங்களோ நமக்கு சொல்ல தோணுது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஜாதி அடக்குமுறை பிரிவினைகள் மத்தியில் அவங்க ஒரு போராட்டத்தை எடுக்கிறாங்க என்ற போது எனக்கு இந்த இந்த நான் சொன்னல ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியினுடைய அடித்தளம் இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியினுடைய அடித்தளத்தில் தான் இன்றைக்கு அகதியாக போகிறவங்க நம்ம மக்களை வந்து அவங்க அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைன்னா அவங்களும் ஒரு ஒரு சாதாரண நாடாக இருந்தால் அவங்களுக்குள்ளாலே பல பிரிவினைகள் இருந்தது இந்த புரட்சிகள்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த மேல்தட்டு கீழ்தட்டு அப்புறம் இன வகையாகவே வந்து ஐரோப்பாவில் நிறைய இனங்கள் இருந்தது இன்றைக்கு தான் அது மறந்து போனது மறந்து போனதுன்னா அது ரொம்ப வெளிப்படையாக இல்லாத அட்லீஸ்ட் வெள்ளையர்கள் மத்தியில் வெளிப்படையாக இல்லாமல் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அடித்தளம் இல்லாத ஒரு சாதிகள் அப்புறம் மேலோங்கின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சொன்னால் மேல்தட்டு ஆட்களுக்கும் கீழ்தட்டு 
இந்த குட்டியண்ணன் கதையெல்லாம் உண்மையிலே நார்வேலேருந்து அவர் வந்து இங்கே இருப்பார் நம்ம ஜாதிக்காரனுக்கு தான் நீங்கள் உதவி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க இப்போ ஈழ எழுத்தாளர் வரிசை அப்படின்னு ஒன்று பேசும்போது எனக்கு தெரியல அவங்க இதுக்கு முன்னாடி யாரை பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க சில இது சொன்னாங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச இது பார்த்தீங்கன்னா போரை பற்றி மட்டுமே எழுதக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க போரை பற்றினா போருடைய வரலாறு அதை ஒட்டிய நாவல்கள் அந்த மாதிரி எழுதுகிறவங்க இருக்காங்க இப்போ அகர முதல்வன் அதை ஒட்டி எழுதுகிறாரு வாசி முருகவேன் அதை ஒட்டி எழுதுகிறாரு அப்புறம் வந்து புலம்பெயர்ந்த வாழ்க்கையை அதை குறித்த கதைகள் ஒரு ஒட்டுமொத்த போரை பற்றி எழுதாத இவள எழுத்தாளர் இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆ முத்துலிங்கம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் ஆனால் அவருடைய பார்வை வந்து ஒரு மானுட அவரை வந்து மானுடத்துக்கு நேர்ந்து விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு எழுத்தாளர் அவர் வந்து அதே மாதிரி சோபாசக்தி போரை பற்றி எழுதுனா கூட அது வந்து ஈழ போராட்டத்திற்கான ஒரு ஈழ போராட்டத்தை அடிப்படை கொண்டு அதை எழுதப்பட்டாலும் அது ஒரு ஒரு மானிட கதையாக அதை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு செயலை அவர் செய்கிறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்றவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வரலாற்று இதாக சொல்கிறாங்க அப்போ செல்வத்தினுடைய இடம் இதில் என்னது அப்படின்னா ஒரு போருக்கு மத்தியில் நின்று சிரிச்சிட்டு இருக்கவனுடைய இடம் என்ன ஒன்று அவன் பக்கா பைத்தியக்காரனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அவர் நல்ல ஒரு ஞானியாக இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருடைய கதை சொல்லுகிற முறை வந்து ஒரு ஃபேபிளிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதுக்கு கட்டுக்கதைன்னு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் படித்தேன் பட் கட்டுக்கதை இல்லை ஒரு ஃபேபிள்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கதை என்னது நம்ம கேட்டு பஞ்சதந்திர கதைகள் ஈசாப் கதைகள் முல்லாவுடைய கதைகள் இதெல்லாமே வந்து ஃபேபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இவர் வந்து ஒரு ஃபேபிளிஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து நான் சொன்னேன் அந்த வைஜெயந்தி மாலா ஜோக் மாதிரியான டேபிள்ஸை கூட கொண்டு வராது அதே நேரத்தில் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள அது ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு பீக் அடைஞ்சிருது அவர் ஒரு 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 இதை நிறைய பண்ணுறாருனா அதனுடைய பீக் ரொம்ப சீக்கிரமாக வருது நல்லா இருக்குது அது மாதிரி நிறையா சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபேபிளிஸ்ட் அப்படின்றது அது வந்து ஒரு ஞானிகளுடைய தோல் நீங்கள் ஒரு புத்த தத்துவத்தை கற்க போனீங்கன்னா அவன் இவ்வளோ பெரிய புத்தகத்தெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார் அவங்க வந்து கதைகளாக சொல்லுவார் சின்ன சின்ன கதைகளாக இருக்கும் அல்லது முல்லாவுடைய கதைகள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த கதைகளுடைய தன்மை இது வந்து இதில் நிறைய இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு முக்கியமான இது அப்புறம் ஒரு கதை இதில் இருந்து சொல்கிறேன் சொல்லாது ஒருத்தன் போய் நாய குளிப்பாட்டை கூட்டு வரான் அது வந்து திடீர்னு நீத்து நீருக்கு மேலே நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஒருநாள் இவன் போய் ஊரில் எல்லாரும் கூட்டு வரான் ஏ வாங்க வாங்க வந்து பாருங்கள் இது என் நாய் வந்து நடந்து போகுது தண்ணிக்கு மேலே அப்படின்னு ஒருநாள் அவங்களாம் சொல்கிறான் ஏன்டா நடந்து போகுது அதுக்கு நீந்த தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுதான் ஃபேபிள் இது ஒரு ஃபேபிளுடைய ஒரு தன்மை அப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ வேணால் இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சிங்கன்னா நிறையா யோசிக்கலாம் அதுலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கூடிய அனுபவம் அந்த ஐடியாவும் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் தான் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ரொம்ப நல்லா இந்த கதையினுடைய இதுகளுடைய ஆழம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து இப்போ ஆழம்னா என்னென்னா இந்த நிகழ்வுகளை விட்டு ஐடியாவுக்கு நம்ம போகணும் இது ஒரு ஐடியாவாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது வந்து இந்த லோகன் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய சித்தி பையன் வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து இந்தியாவுக்கு போய் எதையோ ஒன்று கொடுக்கணும் ஓட்டிய ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும் அப்போ இவன் வந்து ரொம்ப நாளாக இவர்கிட்ட கேட்டே இருக்காரு இவர் பலரையும் வந்து இயக்கத்துக்கு அனுப்புனவர் என்னை என்னை எப்போ என்ன அனுப்புவீங்க எப்போ என்ன அனுப்புவீங்கன்னு கேட்போம் அவர் சொல்லுவார் இருடா நீ பெடி என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அவன் வந்து நிற்கும்போது ஒரு நாள் பார்த்தா இந்த வர வேண்டிய பையன் வரமாட்டான் அதனால் இவன் வந்து மீன் வாங்கிட்டு வருவான் சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ அவன் கையில் அதை கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் இயக்கத்தில் தான் இருக்கிறோம் வீட்டுக்கே போகிறது இல்லை அப்போ அவன் வந்து சொல்கிற இன்றைக்கும் என்னுடைய சித்தி அந்த படலிக்கு மேலே படலினா அந்த வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வேலி இதில் மருது வரைஞ்சிருக்காரு அதுக்கு மேலே எட்டி பார்க்குறாங்க பார்த்து காத்துட்டு இருக்கா பையன் வருவாங்க ஒரு வகையில் இந்த தாயை வந்து நம்ம பாரத தாய்ன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஈழத்தாய் அப்படின்னு நீங்கள் உருவகப்படுத்திட்டீங்கன்னா 
அந்த ஈழத்தா இன்னும் அந்த படலிக்கு மேல நின்ன பார்த்துட்டு இருக்கிற சித்திரம் உங்களுக்கு இதுதான் நீங்க செல்லக்கூடிய ஒரு ஆழம் அப்படின்னு கடைசியில இந்த எழுத்துக்களை பத்தி பேசும்போது நான் முடிக்க விரும்புறது அப்படின்னா எழுதி தீரா பக்கங்கள் அப்படின்ற அவருடைய முதல் புத்தகத்துல பாரிஸ்ல இருந்து அவங்க போலியான டாக்குமெண்ட்டுகளை எடுத்துட்டு டாக்குமெண்ட்னா வீசா இதெல்லாம் போலியா தயாரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் அப்போ அங்கேருந்து கிளம்பி அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அவங்க கிளம்பி கனடாவுக்கு போகணும் அப்போ அந்த ட்ராவல் ஏஜென்ட் சொல்கிறாரு அண்ணே நீங்கள் வந்து அங்கே போனோன்னே என்ன பண்ணணுன்னா அந்த இமிகிரேஷன் கியூவில் நிற்கணும் நிற்கும்போது அந்த ஸ்டாம்ப் அடிப்பாங்க இல்லையா அவங்க பக்கத்துக்கு போனோன்னே குழந்தைய கிள்ளி விட்டுருங்க குழந்தைய கிள்ளி விட்டவுடனே அது அழ ஆரம்பிச்சிடும் அது குழந்தை ரொம்ப கற்று கற்றுன்னு அழுதுன்னா அவள் வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்க வைக்க மாட்டான் உங்களுக்கு சாப்பா சீல் போட்டு உங்களை அனுப்பிடுவா அப்படின்னு இவர் வந்து இதை யோசிச்சுட்டே இருக்கார் எப்படி குழந்தை கல்றது குழந்தை கல்றது அப்படின்னு அவங்க ஒய்ஃபை குழந்தைய வச்சுருக்காங்க இவங்க போய் நிற்கிறாங்க அப்போ அந்த குழந்தைய படுக்குன்னு இவர் வாங்குறாரு என்னத்துக்கு இது திடீர்னு குழந்தைய வாங்குறீங்க அப்படின்னு அவர் வாங்கி வச்சுக்கிற நீரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுருக்காரு அப்புறம் ரெண்டு பக்கத்தில் வருது இவர் கில்லரும் அது ஒரு கவுன் போடுறது ஒரு பெரிய கவுன் அவருக்கு அதுக்குள்ளே கையை விட்டு அவர் கில்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் கீழே முடியல அது கிச்சு கிச்சு மூட்டுற மாதிரி இருக்குது அந்த குழந்தை சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அது சிரிச்சுட்டே இருக்குது கரெக்டாக இதுவும் நேரம் வந்துச்சு ஒரு ஆள் கிள்ள முடியல அது சிரிச்சுட்டே இருக்குது கிச்சு 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 அப்போ அந்த பொண்ணு பார்க்குது ஹாய் நைஸ் கேர்ள் கியூட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே சாப்பா அடித்து கொடுத்துருது இப்போ ஒரு வழி வந்தோன்னு சொல்கிறாரு நம்ம அந்த ஏஜெண்ட்டுக்கு சொல்லணும் இந்த மாதிரி அழுதா மட்டும் இல்லை சிரிச்சா கூட சீல் குத்துவாங்க இது செல்வத்தினுடைய ஆனால் உண்மையிலே செல்வம் வந்து இந்த எழுத்தில் கிச்சு கிச்சு மூட்டை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஆனால் உண்மையிலே ஒரு நம்ம நெஞ்சை ரொம்ப ஆழமாக கிள்ளி விடுறார் நன்றி